സമീപനങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമ്മളിവിടെ റൂമ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ബൈബിൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം അതിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോടുള്ള ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴുള്ള സമീപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ബൈബിൾ വായിക്കൂ ഉപദേശം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നീ ബൈബിൾ വായിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ബൈബിൾ അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വാചകങ്ങളും കമൻ്റുകളും എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിനെ സമീപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദിമ പിതാക്കന്മാർ ബൈബിളിനെ സമീപിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിനെ വിമർശി ബൈബിൾ വിമർശനിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷൂ പാസ്റ്റർ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് മറ്റു പലരും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ എന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസപ്രകാരം അതൊരു അതൊരു സേക്രഡ് ബുക്കാണ് സേക്രഡ് റൈറ്റിങ്സ് ഉള്ള ഒരു ഹോളി ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു പുസ്തകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് ലോകത്തെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ബൈബിൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ വിശ്വാസങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജെനുവിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൈബിൾ അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ബൈബിൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു പുസ്തകമല്ല ദൈവം നമ്പരാൻ നേരിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തൊരു പുസ്തകമല്ല അപ്പോൾ ബൈബിൾ ബൈബിളിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളിനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുസ്തകം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഈ ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ചുരുക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ ശിവ പാസ്റ്റർ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ബിബ്ലിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസും ക്രിറ്റിസിസവും അഥവാ ബൈബിളിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ യൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അപ്പോസ്തോലിക തിരുവെഴുത്തുകളും പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളെ ചേർത്ത് സൈക്രഡ് ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്ന വിധത്തിലാണ് സഭയും അതിനെ കണ്ടതും കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇന്ന് ഉത്തരമില്ലാതെ വരുമ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബൈബിൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെന്തകോസ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ നിലവിളിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനവും വിമർശനവും എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ നവോത്ഥാനവും 
അതിനുശേഷമുണ്ടായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനവും യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനം നമുക്കറിയാം റിനൈസൻസ് പിന്നീട് മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന റീഫോർമേഷൻ നവോത്ഥാനവും നവീകരണവും ആണ് ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങൾക്കും ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും വഴി തെളിച്ചത് അതായത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വിമർശിക്കപ്പെടാതെ ഇരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കപ്പെടാതെ ഡിസക്ഷൻ ടേബിളിൽ എടുത്തു വെച്ച് കീറി മുറിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷ്മദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കപ്പെടാതെ വിശുദ്ധിയുടെ പരിവേഷത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിരുന്ന വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്തുകൾ ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തെ കുറിച്ചും ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വിവിധ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഇത് മുഴുവൻ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ലോകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുക അതിന് ഗുണദോഷങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് അവകാശപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബിബിളിക്കൽ മെതേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മെതേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ ബോധപൂർവമാണ് സഭയ്ക്ക് ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു സഭയ്ക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സഭയ്ക്കൊരു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നവയാണ് ഇത് എന്നാൽ ഇതിന് അഭൗമികമായ അലൗകികമായ ഒരു പരിവേഷം നൽകിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അധികാരം തങ്ങളുടെ സോഴ്സ് ഈ ബൈബിളാണെന്നും ഈ ബൈബിളിന് തെറ്റാവരമുണ്ട് എന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിന്റെ വിമർശനത്തിനും വ്യാഖ്യാനത്തിനും മുതിർന്നത് അവരത് ആരംഭിച്ചത് കത്തോലിക്ക സഭയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കുടത്തിനുള്ളിലെ ഭൂതത്തെ തുറന്നുവിട്ട അവസ്ഥയിലാണ് അവർ കത്തോലിക്ക സഭയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് മെതേഡ് അവലംബിച്ചോ അതേ മെതേഡിനാൽ വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലെ ഒടുങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതേ മെതേഡുകളാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ലോകം തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വരുന്ന വഴികളും അതിന് അവലംബിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളും രീതികളും അത് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഒന്ന് കാണുകയാണ് സഭയുടെ അധികാരത്തെക്കാളും തങ്ങളുടെ യുക്തി കൊണ്ടും വിശകലന വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടും തിരുവെഴുത്തുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിലൂടെ ഉളവാക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ആധികാരികതയെന്ന് നവീകരണ കർത്താക്കൾ കരുതി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്ന ജി നോസ്ട്രക്ക് ജെ ജി എഖോൺ ജൂലിയസ് വെൽഹോസൻ ഇവരൊക്കെയാണ് പുതിയ സിദ്ധാന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് വേറെയും ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ചില ആളുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ട് വരുന്ന ചില ആളുകളുടെ പേര് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്ന അഡോൾഫ് വാൻ ഹാർണക്ക് പുതിയ തിയറികൾ പുതിയ നിയമ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചു എടുത്തു പറയേണ്ട ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ ഈ ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് റുഡോൾഫ് ബൾട്ട്മാൻ അദ്ദേഹമാണ് ഫോം ക്രിറ്റിസിസം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴോടുകൂടെ ആർക്കിയോളജി ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തിലും വിമർശനത്തിലും ഒരു വലിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഡെഡ് സി സ്ക്രോൾസ്
അതുപോലെ നാഖാമതി ലൈബ്രറി ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടെ ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ യഹോവയെ സംബന്ധിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ സീരീസിൽ ഇതര ഗോത്രങ്ങളുടെ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചും ആരാധനാ ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതിനൊക്കെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നാഖാമതി ലൈബ്രറിയാണ് അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷനിലൂടെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള പഴയ കാല എഴുത്തുകളും ഇതര പുരാവസ്തു അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അത് വഴി തെളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ധാരാളം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർക്കിയോളജിയിലൂടെ കിട്ടി ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ പഠനത്തിലും വിമർശനത്തിലും പുതിയ വഴികൾ തെളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ബിബിൾക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ബൈബിൾ ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ഒന്ന് ഇന്റർപൊളേഷനും മറ്റൊന്ന് ഡിലീഷനുമാണ് ഇന്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ചില വാചകങ്ങളോ ചില വാക്കുകളോ പിൽക്കാലത്ത് കൂടിക്കലർന്ന് വരുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് അതിനെയാണ് ഇന്റർപൊളേഷൻ എന്ന പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് ചിലത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റപ്പെട്ടു നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനെയാണ് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്കൊക്കെ വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ് മർക്കോ സുവിശേഷത്തിന്റെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും വിശ്വാസിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഭാഗം ബിബിളിക്കൽ ഇന്റർപൊളേഷൻ ആണ് പിന്നീട് കൂടിച്ചേർന്ന് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് യേശു രക്തം ഉയർത്തു എന്ന് ലുക്കാസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നാപ്പത്തി മൂന്നിലുള്ളത് മോർ ഏൻഷ്യൻ കോപ്പീസിൽ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ യോനാൻഡ് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണ്ടതിനായി യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ബിബിളിക്കൽ ഇന്റർപൊളേഷൻ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ആ ഭാഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള കോപ്പികളിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതമതം അതുപോലെ യോനാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ യോനാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സാക്ഷി നൽകുന്നവർ മൂന്നുണ്ട് പിതാവ് വചനം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ബൈബിളുകളിൽ അതില്ല എന്നാൽ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ഉണ്ട് അതിനെ കോമ ജോഹന്നായും എന്ന ഓമന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോഹനായിക്ക് കോമ അത് നീ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കുക ജോഹനായിക്ക് കോമ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് യോഹന അഞ്ച അധ്യായത്തിന്റെ ആ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് അതിനെയാണ് ജോഹനായിക്ക് കോമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസറോട്ടിക് ടെക്സ്റ്റ് മസറോട്ടിക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകളാണ് മസറോട്ടിക് ടെക്സ്റ്റ് ഏവർക്കും വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് അത് ഹീബ്രു മസറോട്ടിക് ടെക്സ്റ്റ് ഹീബ്രു മസറോട്ടിക് ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ സമയത്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഡെഡ് സി സ്ക്രോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് സെപ്റ്റിജിന്റെ ഗ്രീക്ക് ബൈബിളാണ് അപ്പൊ ഇവയുടെ എല്ലാ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പിന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അയ്യായിരത്തോളം കോപ്പികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്ത് എന്താണ് ഒറിജിനലി എഴുതിയിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓരോ വാക്യവും ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതും അതിന്റെ പഠനം നടത്തുന്നതുമാണ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനും എന്നാൽ അത് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് അപ്പുറത്തൊരു ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം 
എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന പേരിലും അത് അറിയപ്പെടും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെ വെച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റുകളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ മൂല രൂപത്തിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം ഒരു പരിധിയുടെ മുകളിലാണ് ഹയർ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ ദേവ പരിവേഷം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കേവലം മനുഷ്യ വിരചിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതിനെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു ദിവ്യ പുരുഷന് രോഗം വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായി വേഷാലംകൃതനായി ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുകയും വിശുദ്ധ പൂജകളോ ബലികളോ ഒക്കെ അർപ്പിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥനകൾ നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഒരു രോഗത്താൽ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ വേഷങ്ങളെല്ലാം നീക്കും ആഭരണങ്ങൾ നീക്കും കേവലം മറ്റേതൊരു സാധാരണ രോഗിയെയും പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ പരിശോധിക്കുകയോ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു വിശുദ്ധ പുരുഷനാണെന്നോ മത നേതാവാണെന്നോ ഉള്ള പരിഗണന കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെ ഹയർ ക്രിറ്റിസത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ ഒരു ദേവപരിവേഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കേവല മാനുഷിക വിരചിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹയർ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഹയർ ക്രിറ്റിസിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം നല്ല നിലയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനുശേഷവും ദൈവവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു അത്ഭുതവും അതൊരു ഈശ്വരന്റെ പ്രത്യേക കൃപയുമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ കാരണം ഹയർ ക്രിറ്റിസത്തിലൂടെ പോയവരുടെ എല്ലാം മനോഭാവം അതാണ് മറ്റു ചിലർ ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കലി പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ ദ ആർ ബിലീവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ആക്ട് ആസ് ബിഷോപ്സ് ഓർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഈ ഹയർ ക്രിറ്റിസത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം കാരണം ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ആ എഴുതപ്പെട്ടതിന് കൃത്യതയുണ്ട് അതിന് സാധുതയുണ്ട് അതിൽ സത്യസന്ധത എത്രയുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പരിശോധനകളാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ശാഖ രൂപപ്പെട്ട് വളരുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായി സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ജീൻ ആസ്ട്രക്ക് ജോഹാൻ ഗോഡ്ഫ്രൈഡ് അതുപോലെ ഫെർഡിനാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബോറ് ജൂലിയസ് വെൽഹോസൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഈ തിയറികൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളു ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പലരും യത്തീസ്റ്റുകളായി മാറുകയോ അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകളായിട്ടും ബൈബിൾ വിമർശകരായിട്ടും മാറുകയോ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സെമിനാറുകളും നടത്തി മില്യനേഴ്സ് ആയി മാറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ധാരാളം ഉപപിരിവുകളുണ്ട് ആ ഉപപിരിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് ഫോം ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ഫോം ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിളിലെ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ടൈപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ ഫോംസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിനെ സാമൂഹികമായ പശ്ചാത്തലവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോം ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിഡാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് റിഡാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഫിലിം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഫിലിമിലല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ ഫിലിമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് അടി നീളത്തിൽ ഫിലിം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ എഡിറ്റർമാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അവരുടെ കത്രിക എന്നൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഡിറ്റർമാർ കത്രിക കൊണ്ട് വെട്ടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അടുക്കി വെച്ച് അതിനെ ചിത്ര സന്നിവേശം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ ബൈബിളിന്റെ ഫൈനൽ ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സമീ
had taken place before they are publishing the final copy of bible aba editor or redactor enganeyana bible ne shape cheyedathathu avare theological goals deiva shastra varamaya lakshyangal nedeyandathine redaction vidayapettittund enna aadhunika padanangal kandathettund aa criticismathinte branch aanu redaction criticism adilana munbe njan paranjal inter interpolationsineyum ഡിലീഷൻസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെ ചില ടേംസുകളെ വളരെ സൗകര്യപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാമർഥ്യപൂർവം മറ്റ് ചില ടേമുകളാക്കി മാറ്റി സന്നിവേശിപ്പിച്ചും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പഠനമാണ് റിഡാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അതൊരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒറിജിൻ അതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഒന്ന് റെട്ടറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് നമുക്ക് റെട്ടറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പ്രസംഗ കലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റെട്ടറിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ബൈബിളിലെ ഓരോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബൈബിളിലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരനാകട്ടെ ഒരു പ്രഭാഷകനാകട്ടെ അത് ഉളവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് റെട്ടോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം പിന്നെയുള്ളത് ട്രേഡിഷൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതും ട്രേഡിഷൻ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയും ആ ബ്രാഞ്ചിന് അത് പാരമ്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈമാറി വന്ന് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഫോമിലേക്ക് വന്നത് ഓറൽ ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് അത് റിട്ടേൺ ഫോമിലേക്ക് പരാവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു അവ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓറൽ ട്രഡീഷൻ റിട്ടേൺ ഫോം കൈവരിച്ചത് എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ട്രഡീഷൻ ഹിസ്റ്ററി പിന്നെയുള്ളത് നരേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് നരേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം കാരണം ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു വാക്കാണ് നരേറ്റീവ് നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴും ആളുകൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തവരും വെറുതെ ഇരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തതാണ് നരേറ്റീവ് അപ്പൊ നരേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു സ്പീക്കർ ആകട്ടെ റൈറ്റർ ആകട്ടെ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അത് അനുദിന മാനുഷിക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് നരേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം പിന്നെയുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അത് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപരമായും മാനസിക മനഃശാസ്ത്രപരമായും ഈ വേദപുസ്തക പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ലിംഗിസ്റ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഭാഷകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൊയ്ന ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രു അരാമായിക്ക് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളാണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കോയിനെ ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രു അരാമായിക്ക് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളിലാണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഭാഷകളും പിന്നെ മറ്റ് ഹയർ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അബ്രായ ഭാഷ ഒരു ദേവ ഭാഷയായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണന യഹൂദമാർക്കും കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹയർ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ടേബിളിൽ എബ്രായ ഭാഷയും മറ്റ് ഭാഷകളെ പോലെ ഒരു കേവല ഭാഷ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതര സെമിറ്റിക് ലാംഗ്വേജസിനെയും ആ ഒപ്പം അവർ പരിഗണിക്കും ഇപ്പൊ ഉഗാരിറ്റിക്ക് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാടി അല്ലാടൻ ലിപികളാണെങ്കിലും എല്ലാം അവർ പരിശോധിക്കും ഇതിനെ എല്ലാം താരതമ്യം ചെയ്യും ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ലിംഗിസ്റ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ എത്ര ക്രൂരമായ നമുക്ക് ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ക്രൂരമായ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്ത എന്ന വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പരിശോധനകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കുമാണ് ഈ പുസ്തകം വിധേയപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുക വിചിന്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കാരണം ഇതൊരു മിറക്കിൾ ബുക്കാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ അവലംബമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആധികാരികതയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയേറെ ഇത് വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ഇത്രയേറെ ഇത് പഠിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇത്രമാത്രം വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം 
കാരണം അവ മതഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇവിടെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബിബ്ലിക്കൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യസിസ്തത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലും ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലിറ്ററൽ രണ്ട് മോറൽ മൂന്ന് ആലിഗോറിക്കൽ നാല് അനഗോഗിക്കൽ ഞാനിത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആധുനിക സമ്പ്രദായം വരുമ്പോൾ വേറെ ഏഴ് മെതയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആധുനിക വിമർ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ലിറ്ററൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ഷരിക വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിൻ്റെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്ഷരികമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ സിറ്റീസ് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെതേഡ് ഇത് ഈ മെതേഡ് അവലംബിച്ച് ധാരാളം പ്രമുഖരായ സഭ പിതാക്കന്മാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ പലരും ഈ ഒരു രീതി അവതി അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജോൺ കാൽവിൻ തുടങ്ങിയ നവീകരണ കർത്താക്കളും ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ഹെർമനൂട്ടിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാന സമ്പ്രദായമാണ് മോറൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ ഓരോ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും എത്തിക്കൽ ലെസൺസിനെ കണ്ടെടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ മോറൽ ലെസൺ ധാർമ്മികമായ ഉപദേശം സാരോപദേശം ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് മോറൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മെതേഡ് പിന്നെയുള്ളത് ആലിഗോറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ആലിഗോറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആലിഗോറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പെന്റകോസിൽ കേൾക്കുന്ന ആലിഗോറിക്കൽ അതിന്റെ എല്ലാ മര്യാദയുടെ സർവ്വ സീമുകളും ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള ആലിഗോറിയാണ് എന്നാൽ ആലിഗോറി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ വസ്തുക്കൾ സംഭവങ്ങൾ അത് എഴുതിയിരിക്കുമ്പം അതിനപ്പുറത്ത് നിഴൽ പൊരുൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അതിനെയാണ് ആലിഗോറിക്കൽ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേപടിയല്ല അതിന് ഒരു മറ്റൊരു തലം ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ ഷാഡോവിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിഴലും പൊരുളും വ്യാഖ്യാന സമ്പ്രദായം അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നോഹയുടെ പെട്ടകം നോഹയുടെ പെട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പെട്ടകമല്ല അത് സഭയുടെ നിഴലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയാണ് ആ നോകയുടെ പെട്ടകത്തിന് മൂന്ന് തട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മൂന്ന് തട്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ് നടുക്കത്തെ തട്ടിലായിരുന്നു വാതിലുണ്ടായിരുന്നത് നോക്കൂ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും പുത്രൻ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിലാകുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് തട്ടാണ് നടുക്കത്തെ തട്ടിന് വാതിലുണ്ട് അപ്പൊ പുത്രനാണ് വാതിൽ ഈ രീതി പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ആലിഗോർ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഞാൻ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം ഈ എന്നാ നാല് വ്യാഖ്യാനമാണ് നാലാമത്തെ ഒരു മെതേഡാണ് ആനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈ ആനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മിസ്റ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ആനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അത് കേവലം അലിഗോറി അല്ല അത് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു മിസ്റ്ററി കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു മിസ്റ്റിക് തലത്തിലേക്ക് ബൈബിളിൽ ചില ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് ഈ പുല്ലിന് മുകളിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ചില മേഖലകളിൽ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെയുണ്ട് അവിടെ ചില വെളിപ്പാടുകളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള സമീപനമാണ് ആനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അത് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് കൂടുതൽ മിസ്റ്റിക്കുകളാണ് ഈ മെതേഡിനെ അവലംബമാക്കിയിരുന്നത് അത് ആനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് മിസ്റ്ററി ലെവലിൽ പോകുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ആ ഒരു സ്കൂള് ഈ ആനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മെതേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തിരുവഴുത്തുകളുടെ ഒരു ആനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന് അവര് കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട് അതിനെ സെഫർ ഹാ സോഹർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കി
ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കൗതുകത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പേജിൽ അവര് ആനകോക്കിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ ക്രിട്ടിസിസം മെതേഡ്സും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മെതേഡ്സും അതിന് ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിട്ടിസിസം ഫിലോലോജിക്കൽ ക്രിട്ടിസിസം ലിറ്ററി ക്രിട്ടിസിസം ഇങ്ങനെ പല ജാൻറയകളിൽ ഈ ക്രിട്ടി ട്രേഡിഷൻ ക്രിട്ടിസിസം ഫോം ക്രിട്ടിസിസം ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലാണ് പല തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ വിമർശനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഇത് വിനയായി തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തികച്ചും ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷത്തെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് കാരണം പൗരസ്ത്യ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സമീപനങ്ങളും ബൈബിളിനോട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് തികച്ചും പാശ്ചാത്യമായ ഒരു സമീപനവും രീതിശാസ്ത്രവുമാണ് അപ്പൊ പാശ്ചാത്യർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളുമാണ് അതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ച് അതേ നാണയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ലൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിൽ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ രൂപത്തിൽ ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവർ ഇതിന്റെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ ക്ഷുഭിതരാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷുഭിതരാകുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ആരും നടത്തിയതല്ല നിങ്ങൾ ഇത് തുറന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നാളെയും പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും സഭയുടെ നിലപാടുകളോ സഭയുടേതായ പ്രബോധനവും അല്ല മറിച്ച് ആ ആധുനിക കാലത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷന്റ് നവീകരണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ നവോത്ഥാനത്തിന് നവീകരണത്തിന് ശേഷം തൽഫലമായിട്ടുണ്ടായ ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അത് വികാസ പരിണാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അനേകരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർത്ത് കളയത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രാരംഭമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്കെച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം തുടർന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാം തുടർന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം താങ്ക് യു ബൈബിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഹെമനോട്ടിക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഷിബിജൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ സോലിക സഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ അതോറിറ്റേറ്റീവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് കൾട്ടുകളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബൈബിളാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അവരത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ അതോറിറ്റേറ്റീവ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് അതോറിറ്റീസ് ആണ് സഭ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് സ്ക്രിപ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷൻസ് അതുപോലെ മജിസ്റ്റേറിയം അപ്പൊ അതിനകത്തിൽ സ്ക്രിപ്ചറും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനെ എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആകുന്നത് ബൈബിൾ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് തിരുവചനം എന്നുള്ളത് തിരുവിഴത്ത് എന്നുള്ളത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് സഭയുടെ വിശ്വാസം അതിനെ ഗോഡ് ബ്രത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവല്ലോ അവയെ കൂട്ടി വരുത്തി എന്നൊക്കെ വാക്യങ്ങളും ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവാണ് അത് കൂട്ടി വരുത്തി അപ്പൊ അത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അത് ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവായ മഹാദേവുമായ യേശു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുവായ മൊഴികളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പോസിലന്മാരുടെ ഉപദേശം അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് എന്നി
അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലൂടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനെ മുഴുവനായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്യമാണ് പൗലോ സ്ലിഹ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് മോശയുടെ നായ പ്രമാണം വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂടുപടം എന്നിയോളം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ തിരിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങളോട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വെളിച്ചം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയ ഈ സ്ക്രിപ്ചർ വായിക്ക വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഫുൾ അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് ഫുൾ അതോറിറ്റി തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ അത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫുൾ അതോറിറ്റി അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഈ അതോറിറ്റി കിട്ടിയത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നതിന് ശേഷം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താ സ്വർഗത്തും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഗ്യാൽ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്തന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യന്മാരാക്കി കൊള്ളുക അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവരുണ്ട് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ അപ്പോസ് പോലത്തെ രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ബന്ദിഗോസ് നാളി പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു ഉപദേശം അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശം അതിലുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് സ്ക്രിപ്ചറിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തുകൊണ്ട് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രധാന ഭാഗം അതാണ് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന എവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസലന്മാർ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ അതോറിറ്റിയിൽ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആ സക്സഷനിൽ ഉള്ള ചാരിത്രീയ സഭയ്ക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശവും അതോറിറ്റിയും ഉള്ളത് പക്ഷേ കാലകാലങ്ങളായിട്ട് സഭകളിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോയ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ദ ബൈബിൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ബൈബിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈബിൾ തന്നെ ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഈസ് എ സെൽഫ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ബുക്ക് എന്നുള്ള നിലയാണ് അവരതിനെ കാണുന്നത് അതാണ് ഈ പല പല ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഹെമനോട്ടിക്സ് ലെവലിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഷിപ്പിച്ചാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയി അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത് ഹെമനോട്ടിക്സ് അറിയാവുന്നവരല്ല എന്ന് മിക്ക ഈ പാസ്റ്റർമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിമാരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരല്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വെച്ച് അവരങ്ങ് അടിച്ചു വിടുകയാണ് അതാണ് മിക്ക സഭകളിലും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നുന്ന പോലാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ആണോ ബൈബിൾ അങ്ങനെ സെൽഫ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബൈബിൾ അവന് ഒരു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് തിരുവാതി കർത്താവിന്റെ മൊഴികളുണ്ട് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളും എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച ചില ഒബ്സ്ക്യൂരിറ്റി കാണും അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിന്റെ ഐഡിയ വെച്ചാല് ഒരു ഭാഗത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെൽഫ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കർത്താവ് ഉപമകളിലൂടെയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഉപമങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ച കർത്താവിന്റെ ഉപമങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഈ കൂടെ നടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ സുശേഷം വായിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പിന്നീട് അവർ പ്രൈവറ്റ്ലി കർത്താവിനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ കർത്താവ് അവർക്ക് 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 മാത്രമായിട്ട് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ കാണുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തുന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എമോസിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാര് അവരുടെ
അവിടെ അവരുടെ അവർ പറഞ്ഞ കർത്താവ് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഉണർത്തി കൊടുത്തു അവർക്കിത് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയെ അവർക്ക് ഉണർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മോശര പുസ്തകത്തിലായാലും പ്രവാചകന്മാരിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലായാലും തന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ സ്വയമേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല ബൈബിൾ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നീട് അപ്പസർ പ്രവർത്തികൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഈ ഷണ്ണൻ്റെ കാര്യം ഷണ്ണനാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് എത്തിയപ്പോലെയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ തേരിൽ ഏഷ്യാ പ്രവചനത്തിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിതമായിട്ട് ഫിലിപ്പോസ് കൂടെ ഓടി എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക നിനക്കത് വായിക്കുന്ന നീ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഷണ്ണൻ തിരിച്ചു പറയാണ് ആര് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് അപ്പോ അവിടെ ആ വ്യാഖ്യാനി ഇല്ല ഇരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഷണ്ണനെ മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അപ്പം ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതും ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ആ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അത് ഫുൾ അതോറിറ്റിയിലാണ് അത് കർത്താവ് തന്ന അതോറിറ്റിയിലാണ് അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശം എന്നുള്ള അതോറിറ്റിയിലാണ് തിമത്തിയോസിന് പോലോസ് എഴുതുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് റീഡിങ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ഓൾ അതോറിറ്റി പ്രീച്ച് ആൻഡ് ടീച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതോറിറ്റിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അധികാരപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതോറിറ്റി ചുമ്മാ ആർക്കേലും ഒരു ബൈബിൾ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ട് ആർക്കേലും കിട്ടിയിട്ട് അവര് അതോറിറ്റി അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയല്ല അത് അതോറിറ്റി അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് സക്സഷനിലൂടെയാണ് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവും തന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കാലയളവിൽ സിനിമകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കർത്താവ് ബൈബിൾ എടുക്കുകയും വായിക്കുകയും എന്നിട്ടത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശിവിച്ചാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാല് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു ലിറ്റിൽ ആർട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോറൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അലഗോറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ ബൈബിൾ തന്നെ ബൈബിളിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ അവർ ഓരോ വിഷയത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പല രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ ശരീരം എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ അത് ലിറ്ററലായിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ ശരീരം തന്നെയാണെന്ന് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തു സ്വിംഗ്ലിയും അതിനുശേഷം വന്നവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് അലിഗോറിക്കലാണ് അത് ശരീരം ഒന്നും അല്ല ശരീരം പോലെയാണ് അതൊരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അത് വേറെ രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പൊ ഒറ്റ ഒരു വാക്കിന്ന് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം പത്രോസ്ലീഹയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിനകത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അതിൽ കാണുന്നൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ യേശു കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാപങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനാണ് സ്നാനം എന്ന് പത്രോസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് ലിറ്റിൽ ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ല അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല പത്രോസ് ലേഖ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശം തൊട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മറ്റൊരു നിലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് പെൻ ഈ ബ്രദർ ആൻഡ് പെൻ തിക്കോസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഞാൻ വളരെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് കർത്താവിന്റെ വീണ്ടും ജനത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ഒരു വാക്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും അപ്പം ഇത് വളരെ രസാ രസാക രസാഹമാണ് കാരണം ഈ ബ്രദറാർ പറയുന്നത് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിലും എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് അവരവിടെ അലഗോറിക്കലി അവിടെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വചനമാണ് അപ്പം അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വാക്കാണ് ആത്മാവിനാലും ആത്മാവിനാലും അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിറ്ററലി ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം ആത്മാവ് ആത്മാവ് തന്നെ അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ഫ്രേസിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക
കൃപാവനങ്ങളെ പറ്റി കൃപാവനങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബ്രതുരാർക്ക് അത് നിന്നുപോയി സീസേഷൻ എന്നുള്ള വാദമാണ് സീസ്ഡവേ ആണെന്നൊരു പഠനമാണ് ബ്രതുരാർക്കുള്ളത് അതേസമയം പിന്തി കോശുകാർ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോൾ നൂറ്റി വർഷമായിട്ട് അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളും ട്രിനിറ്റി വർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അപ്പം ഈ ഈ സഭകളിലൊക്കെ പൊട്ടസ്റ്റ്യൻസ് തുടക്കത്തിലുള്ള പൊട്ടസ്റ്റ്യൻസ് ലൂത്രൻസ് ആയാലും ഈ പ്രിസ്പെറ്റോറിയൻസ് ആയാലും മെത്തഡിസ്റ്റുകളായാലും അവരൊക്കെ ട്രിനിറ്റോറിയൻ വർഷിപ്പ് അവരുടെ സഭകളിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് അവിടും വീണ്ടും വീണ്ടും വിഘടിച്ച് വന്ന പിന്നീട് വന്ന ഓരോരോ ഉണ്ടാക്കി സ്വതമസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവർ ട്രിനിറ്റോറിയൻ വർഷിപ്പിൽ നിന്നില്ല ബ്രദർ സഭയിൽ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള എന്താണ് അവിടെ ട്രിനിറ്റോറിയൻ വർഷിപ്പിൽ അതാണ് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്തുതി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പശുതാത്മാവിനില്ല കാരണം പശുതാത്മാവിനെ പറ്റി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമൊന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പശുതാ പശുതാത്മാൻ ആരാധനയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബ്രദറിന്റെ ബ്രദരൻ ആരാധന പോകുന്നത് അതേസമയം പെന്റികോസിൽ ആരാധന എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ യേശു യേശു നാമത്തിൽ യേശു നാമത്തിലുള്ള ആരാധന അവിടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രകൃതി സർവ്വസനായ പിതാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷെ യേശു നാമത്തിലാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പോലും പറയാറില്ല പന്തികോസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ സ്തുതിക്കുകയോ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് എല്ലാം എല്ലാം ഈ ബൈബിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്ത് ഉപദേശം വേണോ ആ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ബൈബിളിനെ വളച്ച് ഒടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും എടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ കഷ്ടമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൈബിൾ ഈ ശിവചന തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിൾ കീറി മുറിക്കാനായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പരിഭാവനമായിട്ടാണ് അപ്പോസിന്റെ സഭകൾ ബൈബിളിലെ കാണുന്നത് ഇന്നും വളരെ പരിഭാവനതയോടാണ് സഭയിൽ ആരാധനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനയിൽ ബൈബിൾ ഓരോ വാക്യങ്ങളും അതിന് പ്രത്യേകമായി വെയിറ്റേജ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളെല്ലാം ദൈവനിശ്വാസ്യമാണെങ്കിലും വെയിറ്റേജ് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം കാരണം ഗോസ്പെൽസ് വായിക്കുന്നതന്നെ ഏവെങ്കിലൻ വായിക്കുന്നതന്നെ അത് മുദ്ഭയക്ക് നടുക്ക് രാജാവിന്റെ വിളംബരമാണ് കർത്താവിന്റെ വിളംബരമാണ് അത് മണികിലക്കത്തോടെ ഇരുവശത്തും ഇരുവശത്തും മിഴുകുതിരി കത്തിച്ചാണ് അത് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു വില വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പസ് അപ്പോൾ പോലീസ് ലീഹയുടെയൊക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു പടി താഴെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് അതേസമയം പഴനിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെ കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് മഹ്വ അടച്ചു താഴെ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം മുഴുവനെ എടുത്ത് അപ്പാടെ വിഴുങ്ങണം എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ഈ ഇന്നത്തുള്ള മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ഖേദകരമാണ് ഇങ്ങനെ ബൈബിളിനെ കീറി മുറിച്ച് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടുത്ത് നിന്ന് എത്തീസ്റ്റുകൾ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് നശിപ്പിച്ച് നാശവോഷം ഇവിടുത്തെ ഒരു വാക്ക് നാശവോഷമാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടർന്നും ബാക്കി കേൾക്കാം താങ്ക് യു പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന സത്യദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ കരുണയും മനോഗുണവും നിന്നേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമി ആ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ബൈബിളിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിനെ തുടർന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ആമുഖമായി ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നിന്നാണ് ഫോർ ദ ലോ വാസ് ഗിവൺ ത്രൂ മോസസ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് കെയിം ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ന്യായപ്രമാണം മോശമുഖാന്തരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ കൃപയും സത്യവും യേശു കൃ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു അപ്പൊ മോശം മുഖാന്തരം കൊടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പുസ്തകം പുസ്തകം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാധനം എടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സാധനം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൃപയും സത്യവും കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല അത് വരുന്ന ഒന്നാണ്
നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പലപ്പോഴും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ലോകത്തിലും നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ഗോസ്പൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് തിരുവെഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിനേക്കാൾ ഒരു പുസ്തകത്തിനോടുള്ള കൂറും ആ പുസ്തകത്തിനോടുള്ള ബന്ധവുമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കൂട്ടർ നടത്തി വരുന്നത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് തികച്ചും നമ്മുടെ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാരുടെ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സുറിയാനി പിതാക്കന്മാരെന്നും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചവരാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നയിച്ച ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നവരാണവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് നോക്കിയാൽ അവരുടെ പോയറ്റിക് ലിറ്ററജീസ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കവിതകൾ കവിതകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കവിതകൾ വരുന്നത് ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയോട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കവിത എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ശരിക്കും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മബന്ധം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ യഥാർത്ഥ കവിക്ക് ആ കവിത എഴുതാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവർ ദൈവത്തെ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു 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 ആശയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കവിത രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുസ്തകത്തിൽ തപ്പി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോലിക സഭകളിൽ ആദിമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബൈബിൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് എത്താഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് അപ്പോസ്തോലിക സഭയിലുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾ അറിയത്തില്ല അതെ ബൈബിൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഈ പുസ്തകത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിനോട് കൂറ് കാണിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ദുരവസ്ഥ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സമൂഹത്തിനുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നേ കേട്ട പോലെ ഷിബിച്ചാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിളിൻ്റെ ഈ ദുരവസ്ഥ കാരണം എല്ലാവരും വെട്ടിമുറിച്ച് പീസ് പീസാക്കി ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ്സ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബെഞ്ചി ബ്രദർ പറഞ്ഞ അതേ ആശയമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സമൂഹം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയും ബൈബിളിലെ ഒത്തുവാക്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്നു ബൈബിളിലെ ഇണവാക്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്നു ഇത് വെച്ച് ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെ വാക്യങ്ങൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നു ബൈബിൾ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം നമ്മളൊരു യൂസർ മാനുവൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാനുവൽ ഒരു പത്ത് പേരുടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാനുവൽ വായിക്കുന്ന പത്ത് പേരും പത്ത് രീതിക്കല്ല അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ഒരേ രീതിക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കാരണം അത് എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേര് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പതിനൊന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും ബിക്കോസ് അതാണ് സിമ്പിൾ റീസൺ ആണ് ബൈബിൾ ഈസ് നോട്ട് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ബൈബിൾ സെൽഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിൽ നിന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് എക്സിജിസിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഐ സി ജിസിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സിജിസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൾച്ചർ ആൻഡ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആരാരോട് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്ലെയിൻ റീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് എക്സിജിസിസ് ഐ സി ജിസിസ് റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരാശയമുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധക്കോസുകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ
അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവർ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലേഖകന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെയാകും അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബൈബിളിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം മൂന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ ഒന്നിൽ പറയുന്നു യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഹാഡ് മച്ച് ടു റൈറ്റ് ടു യു ബട്ട് ഐ വുഡ് റാദർ നോട്ട് റൈറ്റ് വിത്ത് പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക് ഐ ഹോപ്പ് ടു സി യു സൂൺ ആൻഡ് വി വിൽ ടോക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് എഴുതി പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് അത് പേനയും പേനയും ഇങ്കും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും എഴുതിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തിനായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ വിശ്വാസത്തെ ആരും അങ്ങനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ സ്വലന്മാർ അവരുടെ വായ കൊണ്ട് പകർന്നു കൊടുത്ത വാമൊഴി പാരമ്പര്യമാണ് അപ്പോൾ ബൈബിൾ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി അല്ല ബൈബിളിനെ പാരമ്പര്യം വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൈബിളും പാരമ്പര്യവും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുക അതിൽ കൂടുതൽ ബൈബിളിലും ഇതിലെല്ലാത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ദൈവം നമ്പരാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നാണ് കാരണം ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പതിനൊന്ന് അഭിപ്രായം വരുമെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയുടെ മിറാക്ടിൾസും ഈ പ്രകൃതിയുടെ രീതികളും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലോ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പ്രകൃതി കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കൊടുക്കും ബൈബിള് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ബൈബിളിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും ബൈബിളിനെ അവരവരുടെ രീതിക്ക് കോട്ടി മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ബൈബിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പവിത്രതയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഒരു ദുരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആർ ഡേഞ്ചറസ് സഭയുടെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നിലനിന്നുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ മുറുകെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജസ്റ്റിൻ നമ്മളിവിടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും സമീപനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതിനകത്ത് ഷിവു ചാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വീടുകളിൽ ഒരു വളരെ മെജോറിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്രിറ്റിസിസം വിമർശനം ബൈബിളിനെ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നതിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെ പോസ്റ്റുമാർട്ടം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതിൽ പോസ്റ്റുമാർട്ടം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയ ആളുകളാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗം ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് അവരെങ്ങനെയാണ് അതിനെ ക്രിറ്റിസിസം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ഉള്ളത് വിമർശനങ്ങൾ വിമർശനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഏതെല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ സമീപനങ്ങളാണ് അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ശിവിച്ചാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ബെഞ്ചി ബ്രദർ അത് തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് ബെഞ്ചി ബ്രദർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിൻ
സഭയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഇതൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഇതൊരു പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചില ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണമാണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഇത് ശിവചാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് പാശ്ചാത്യ ലോകമാണ് ഈ ബൈബിളിനെ വളരെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും തൽഫലമായി പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻഡിനിസത്തിൻ്റെ നിന്നാണ് ഒരു പരിധി വരെ യൂറോപ്പിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ഏത്തിസം അനിയ ആക്നോയിസ്റ്റിക് വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ഏത്തിസം എന്ന് പറയുന്ന അനിയ നിരീശ്വരവാദത്തെ കൂടുതൽ വളർത്തി വളമിട്ട് വളർത്തിയത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻഡിനിസത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് കൊണ്ടുതായിരുന്നു അതേസമയം പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് സഭകൾ പോലെ പ്രത്യേക കഴുത്തുകളും സെക്റ്റുകളും രൂപി രൂപിക്കപ്പെട് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ അങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണമെല്ലാം ഒരേ ഫെയ്ത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിനെ അവർ കാണുന്നത് അപ്പം അവർ കാണുന്നത് ദൈവജനമുള്ള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ എന്നാണ് അവർ കാണുന്നത് അതായത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷേ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ് വേൾഡ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്നൊന്നും ബൈബിളിൽ പോലും പറയാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ബൈബിളിനെ ക്രോഡീകരിച്ച ബൈബിളിനെ രൂപീകരിച്ച ഈ സഭ പറയുകയാണ് അത് ദൈവജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ലിഖിതമാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വിശുദ്ധമാകുന്നത് വിശുദ്ധ സഭയുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധ ലിഖിതമായിട്ട് മാറുകയാണ് കാരണം സഭ പലതിനെയും വിശുദ്ധമായി ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സേക്രഡ് വെസൽസ് സേക്രഡ് വെസ്റ്റ്മെൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ സഭയുടെ ഒരു വിശുദ്ധ ലിഖിതം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിശുദ്ധ ലിഖിതമായത് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവരുടെ അധ്വാനം അത് സഭ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും അവരതിനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇത് ദൈവജനവുമായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജനവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമെന്ന നിലയിലാണ് അതായത് ഇത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സഭയുടെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ചർച്ച് ബൈ ദ ചർച്ച് ഫോർ ദ ചർച്ച് ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ചർച്ച് ബൈ ദ ചർച്ച് ആൻഡ് ഫോർ ദ ചർച്ച് അണ്ടർ ദ ഡിവൈൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതായത് ദൈവീക പ്രേരണയാൽ സഭയുടെ അകത്ത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയാൽ സഭയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബൈബിൾ എന്നാണ് പൗരസ്ത്യ ഭീഷണമായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് കാണുന്നത് ബൈബിൾ സഭയിലാണ് വസിക്കുന്നത് അതായത് ബൈബിളിന് സഭയുടെ അകത്താണ് ജീവനുള്ളത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുന്ന സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനെ സഭ ഒരിക്കലും അതൊരു സേക്രഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൗരസ്ത്യ ഒരു വീക്ഷണം അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ശിവിച്ചാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും എന്ന് പറയാം അതായത് വളരെ വിമർശനാത്മകമായ ഒരു കൊലച്ചതിയാണ് ചെയ്തത് അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വീക്ഷണ പ്രകാരം സഭയുടെ ബൈബിളിന് ജീവനില്ലാതെ കാരണം സഭയുടെ അകത്ത് ബൈബിളിന് ജീവനുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ജീവനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അത് എടുക്കേണ്ടത് പോലും അപ്പൊ സഭയുടെ അകത്ത് ഇതിന് ജീവനുണ്ട് പക്ഷെ സഭയുടെ പുറത്ത് ഇതിന് ജീവനില്ല എന്നൊരു പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ വീക്ഷണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗം ഇതിന് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ശവം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനിലൂടെ കിടത്തി വിട്ടിട
സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന് പോരാടേണ്ടതിനുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളാണ് യൂത എഴുതാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരിക്കലായിട്ട് അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അതാണ് അപ്പോസ്തോലിക വിശ്വാസം അത് അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ കൊടുത്തതല്ല അപ്പൊ അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തോലന്മാരൊക്കെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഒരു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിനാണ് യൂത ലേഖനം എഴുതുന്നതെന്നാണ് യൂതയുടെ മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധി പ്രബോധിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഒരിക്കലായിട്ട് അവിടെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതായത് വിശ്വാസം എവിടെയാണ് അത് പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പോസ്തോലിക സഭയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗക്കാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഒരു കീഴ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ആളുകൾ ഈ ബൈബിൾ മാത്രമാണ് ആധികാരികം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കുറച്ച് ട്രഡീഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുണ്ട് ആ ട്രഡീഷൻസിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബൈബിൾ ആണ് ആധികാരികം ബൈബിൾ ആണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബൈബിളിനെ വീക്ഷി വീക്ഷിക്കുന്നതും സഭ വീക്ഷിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആ തരത്തിലുള്ള വിഭാഗം ഒരു ബൈബിളിനെ ബൈബിളിനെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ അവര് ഒരു ക്രൈം സീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് ഒരു പോലീസുകാരൻ കടന്നു വരുന്ന പോലെയാണ് അതായത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ വരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല അവിടെ ആരൊക്കെ താമസിക്കുന്നു എന്നും അറിയില്ല ഒരു 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 പോലീസുകാരൻ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യമായി ഒരു ക്രൈം നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ഈ ഒരു ബൈബിളിനെ സമീപിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ട്രഡീഷൻസിനെയോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അവരവിടെ നിന്ന് എന്താണ് അവിടെ നിന്നൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നൊരു അസംഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഊഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കണ്ട തെളിവിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന തെളിവുണ്ട് ആ തെളിവിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെയാകാം അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നും ഓരോ അസംഷൻസ് വഴി സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി പുതിയതായിട്ട് ഒന്നിനെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോസ്തുലയെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ബൈബിൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായതാണ് സഭ ബൈബിളിന് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിച്ച മാതാവാണ് ആ സഭ ബൈബിള് ബൈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതായത് മാതാവിന് പരപുരുഷ ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ആണ് ഈ ഈ മഷിഹായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവ അവൻ ജനിക്കും വരെ അവൾ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരൻ വായിക്കുമ്പോൾ അവനത് സംശയമാണ് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് പരി അപ്പൊ അത് അത് ക്രിറ്റിസിസമാണ് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു പരിഹരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് സംശയമില്ല കാരണം സഭയ്ക്ക് ഇവരെ നേരിട്ടറിയാവുന്നവരാണ് മാതാവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ നേരിട്ട് കണ്ടവർ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞവർ നേരിട്ട് ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നേരിട്ട് എടുക്കപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തിന് സംശയമില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു അസംഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പുതിയ മേച്ചിൽ പുറമാണ് ഒരു അറിവും ഇല്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഊഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക
യാതൊരു സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിളാണ് ആധികാരികമായ പുസ്തകം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെന്തക്കോസുകാരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫേത്തിൽ ഫസ്റ്റ് അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലും ബൈബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു കത്തോലിക്കൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ പറയാണ് ബൈബിളില്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിനെ പലർക്കും ദൈവമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു തിയോളജി തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്ത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റും കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള സെക്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പഠനങ്ങളാണ് കാരണം ബൈബിൾ ഇല്ലാതെ നീ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിലൂടെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം പുസ്തകത്തിലൂടെ അറിയുന്ന ദൈവം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുത്തുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവം പരിമിതപ്പെട്ട ഒരു ദൈവം അക്ഷരങ്ങളുടെ പരിമിതികളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അക്ഷരങ്ങളുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ പരിമിതിപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫേത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ പറയാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ അറുപത്താറ് പുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ വന്നത് ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഇല്ല ട്രഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവില്ല ഊഹങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഊഹാബോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആ ഊഹങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ വേണ്ടി പല വാക്യങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യ മറ്റു വാക്യങ്ങളെയും കൂടി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ മാതാവ് ഇപ്പൊ മാതാവിന്റെ വിഷയം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മാതാവ് പരിഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്യത്തെ കുറിച്ച് അവരൊരു അസംഷനിൽ എത്തി മറ്റവർക്കറിയാം ഇതൊരു നിത്യകന്യകയാണ് കാരണം ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിച്ച ആള് തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിത്യകന്യകയാണ് അപ്പൊ നിത്യകന്യകയായിരുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്ത് കളയാമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം അവിടെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് നിത്യകന്യകയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പാശ്ചാത്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത വാക്യത്തിലും അവർക്ക് എന്താണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു തിരുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നിടത്താണ് സ്ത്രീയെ എനിക്ക് നിനക്കും തമ്മിലെന്ത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വിഭാഗീയത മറ്റൊരു സ്ഥലത്തൊരു വിഭാഗീയത വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ല എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അതായത് അമ്മേനെയും സഹോദരനെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് ഒരു ഒരു പുത്രനാണ് യേശു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരെ ആ മരിയോളജിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൂന്നാലഞ്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ ആകെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങളേ ബൈബിളിൽ ഉള്ളൂ മാതാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് ആ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ തിരുത്തി 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 തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് അവർ ഒരു പ്രത്യേക ഉപദേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പല ഉപദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് വ്യൂ പറയുന്നത് ഇത് ഹോളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവ നിശ്വാസ്യമാണ് ദൈവ 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 നമ്മുടെ ബെഞ്ചി ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ റോമൻ കത്തലിക്ക് സഭ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ റൈറ്റിങ്സിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വ്യൂ കൂടെ എടുത്തു പറയാണ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അതിന് അത് 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 ബാധകമല്ല ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇത് ഹോളിയാണ് സേക്രഡ് ആണ് കാരണം അതിൽ തെറ്റ് വരാം തിരുത്തൽ വരാം അതിന്റെ പദങ്ങളുടെ വ്യാകരണങ്ങളുടെ അർത്ഥം മാറാം അതിന്റെ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം മാറാം അതിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ മാറാം കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ മാറാം അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം പാടെ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പറയണം അതിന്റെ മൂലകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്മൾ പ
ചില പൂവുകളിൽ മാത്രം വന്നിരിക്കുകയും ആ പൂവിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തേനും നുകരാതെ കുറച്ച് തേൻ മാത്രം നുകരുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തത് കളയുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുള്ള് കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും എടുക്കാതെ ആ ചെടിയിൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതിനാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുകയും അത് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ സഭ എന്താണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഒരു 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 പുഷ്പം എന്ന രീതിയിൽ അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അതിന് ഏറ്റവും ഉപയോഗമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൻ്റെതായ ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് എടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സെൻറ്റ് ബേസിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സഭാപിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന് നമുക്കിതിൻ്റെ വളരെ ഒരു ഒറ്റ വൺ വേഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ല് തുപ്പിക്കളയുക ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ല് തുപ്പിക്കളയുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ കഥേനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം അതുപോലെ ഈ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന സഭാപിതാവ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സഭാപിതാവാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസത്തെ കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഈ ക്രിറ്റിസിസം ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങളെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കൗൺസിലുകളും ഒരുപാട് സിനഡുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ സി സി സിയിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് അത്തരത്തിലില്ലാത്ത വീക്ഷണങ്ങളെ അവർ കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സി സി സിയിൽ ബൈബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കീഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് നോട്ടുകളും നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ കാലഘട്ടം ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഈ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ വളരെയധികം ശക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമത്തെ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമത്തെ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ അതായത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിനെ വീക്ഷിക്കുക ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുതിയ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അത് ഇരുട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമായി വന്നുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം മറ്റൊരു ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചില പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും അർത്ഥം കൂടാ അർത്ഥം കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അവക്തമാണ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറയുകയാണ് അത് അവക്തമാണ് അത് നമ്മുടെ അധ്വാനത്താൽ അഹങ്കാരത്തെ കീഴടക്കണം നമ്മളെന്താണ് ഇതിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിരുന്ന് അധ്വാനിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് ഇതിന് വെറുതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ലിറ്ററലി നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്കൊരു വിലയില്ലാതെയാകും അതിനൊരു എന്താ പറയുക സംതൃപ്തി പിന്നീട് പിന്നീട് വായിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് തോന്നില്ല പെട്ടെന്ന് സംതൃപ്തി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നു പോകും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അഹങ്കാരം കൂടും നമുക്ക് എന്തോ വായിച്ചിട്ട് പ്രത്യേക ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ട് എടാ നീ ബൈബിൾ വായിക്കടാ ബൈബിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്തോ താൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് എന്തോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി നിനക്കത് വായിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരമല്ല അധ്വാനത്താൽ നീ ഇതിനകത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി പാടാണെന്നാണ് സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ദൈവികമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഇതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്ററികൾ ഇതിനകത്തുള്ള മർമ്മങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ അധ്വാനിക്കാതെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും അധ്വാന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒ
ഇതെല്ലാം അറിയാതെയാണ് വെറും പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും യാതൊരു നാലാം ക്ലാസ് പോലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ വന്ന് ഇത്ര പരിഭാവനമായി നിന്ന ഒരു സഭയുടെ ലിറ്ററജി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ആളുകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാന രീതി ഇല്ലാതെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ഇന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന പെന്തക്കോസിലെ സാധാരണക്കാരായ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇത് ഒരു പക്ഷെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ആളുകളോ ചില പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില വാക്കുകൾ എടുത്ത് ഇടുന്ന കുറെ ആളുകളും പറയും പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല കാരണം ഇവര് ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അവർ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെന്തക്കോസ് ഹാളിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പല ഉപദേശങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അതിൽ പോലും ഇവർക്ക് യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അപ്പോസോലിയ സഭയിലേക്ക് നോക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെർമനോട്ടിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് തലവേദന ഈ തല പുകയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ കൃത്യമായി ദൈവശാസ്ത്രം അത് അതിൻ്റെ ലിറ്റർജിയുടെ രൂപത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളിരുന്നും മരുഭൂമിയിൽ തപസിരുന്നും ഒക്കെ തപസിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തും ഒക്കെ മൊണാസ്ട്രി ലൈഫിലൂടെ എല്ലാം സമ്പാദിച്ച് അവർ ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം പരമേൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം മുതലുള്ള അപ്പോസ്തോലിയ വിശ്വാസം ഇത് തൊട്ടറിഞ്ഞ കണ്ടറിഞ്ഞ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ആളുകൾ നമുക്കിത് നേരിട്ട് ഇവിടം വരെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇതിനെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ സുഗമമായ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു വിഭാഗക്കാർ ഇതിന് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഏക്കും പൂക്കും അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അറിയാതെ ഇത് നേരിട്ട് അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എന്തോ ഒക്കെ പുലുമ്പി നടക്കുന്ന ഏതോ ഒക്കെ ഒരു ഉപദേശവുമായി ആരെയൊക്കെയോ ആർക്കൊക്കെയോ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് മാർഗമായിട്ട് ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയി ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ്മോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് നടത്തിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കും പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റേസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എത്ര ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ മുന്നിലൊരു അനാറ് പൊമഗ്രനേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ചു അത് എങ്ങനെ പൊളിച്ച് തീരുന്നു അതിനറിയാൻ പാടില്ല അത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി കടിക്കും ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് കഴിക്കും അതേസമയം ഒരു നല്ല ഒരു മാതാവ് നല്ലൊരു പിതാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റേതായ വേർതിരിച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി വേർതിരിച്ച് അതിനെ കൃത്യമായി കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുള്ളുള്ള മീൻ മീൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറില്ല ആ മുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി അതിൻ്റെ ദശ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സഭ എന്ന മാതാവ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുള്ളുകൾ മാറ്റി ആ മീൻ മുള്ളുകൾ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തൊലികളും കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളും ലിറ്റർജിയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഈ പുറത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ പറയണ പോലെ എങ്ങും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി തന്നെ തെറ്റായ രീതിയാണ് അപ്പം ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആളുകൾ മുന്ന
അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെമറ്റിക് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിന്റെ വവൽസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻഫാക്ട് ഹീബ്രു ഭാഷയ്ക്ക് വവൽസ് ഉണ്ടായ തന്നെ എ ഡി എ ഡിയിലാണ് എ ഡി പത്താം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയാണ് അതിന് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഈ പുസ്തകം വന്നത് അന്ന് പ്രിന്റിങ്ങൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കൈയെഴുത്തുകൾ ആണ് വന്നിരുന്നത് അത് ആൾക്കാർ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ശരിയാണോ തെറ്റ് തെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബൈബിളിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്ക്രൈബ്സ് അത് പകർത്തി എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപ്ലോ അപ്ലോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം അതായത് ഇവര് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താ പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ എഴുതാൻ മറന്നു പോകുന്നു സ്കൈബ് എഴുതാ എഴുതാൻ മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ ഡിറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് ഈ ഇപ്പം വാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ് ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ എന്നാ പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഹോംനിംസ് ഉണ്ട് ഹോംനിംസ് എന്താ അതായത് നമ്മൾ ഈ പാരനംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ എഴുത്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും കാരണം എബ്രാഹിം അല്ല ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലൊക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ ലെറ്റർ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചെറിയൊരു വളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഉച്ചാരണം അതായത് റാബായി എന്ത് മനസ്സിൽ കാണുന്നോ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സാധാരണ പീപ്പിൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇത് നേരിട്ട കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് ആരെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ പതിനാറാം നൂറ്റിൽ അല്ല പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല സെഞ്ചുറീസ് ബിഫോർ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഋണാദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സഭയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയൽ നൈസ് അതുപോലെ തന്നെ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് ദിസ് വൺ that is so good and i really appreciate and uh, you should be able to you know have more discussions or talks like this so that an ordinary person can understand much better how and why we hold this book thank you very much i really appreciate for giving me the time thank you i'm at work okay uh, i'll bet brother some size book പ്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരേ രോഗത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിപ്പിച്ചാനും ഭിന്നിച്ചാനും ബെഞ്ചി ബ്രദറും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകി ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഷുബിച്ചാൻ്റെ ടോക്ക് കേട്ടില്ല ഷുബിച്ചാൻ പറഞ്ഞതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിർത്താം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പുസ്തകമൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് മത്തയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്ക് പതിനാറ് അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം പത്രോ സ്ലീഹ ഏറ്റു പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നു ഈ അധികാരത്തിന്മേലാണ് പിന്നീട് പുസ്തകം ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് തന്നെ പല പുസ്തകങ്ങൾ ചിതറിക്കട നടത്തുമെന്ന് പലയിടത്തുമെന്ന് അമ്പതോളം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തി പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകമൊക്കെ അലക്സാണ്ടറിയിലെ അത്തനേഷ്യസ് പിതാവ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അത് തരികയും അത് പിന്നീട് സുനോദോസുകൾ കൂടി ഇത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സഭയുടെ അധികാരത്തിന്മേൽ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകം മാത്രമാണ് അതേസമയം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നിലവിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കുർബാന ക്രമമുണ്ട് തക്സകളുണ്ട് അതുപോലുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളും ഈ സഭയുടെ അധികാരത്തിന്മേൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ അധികാരം കർത്താവ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഈ അധികാരത്തിന്മേൽ പിന്നീട് സഭയുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സഭയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രോഡീകരിച്ചു അപ്പോ ഈ അതേ നമ്മൾ സഭ കാണുന്നത് ഈ ബൈബിളിന്റെ അത്രയും ത
അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വന്ന പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇന്ന് പലരും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് സഭയുടെ മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഈ പുസ്തകത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പുസ്തകമാണ് എല്ലാം പുസ്തകത്തിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നര വർഷക്കാലം പ്രസംഗിച്ചു പരസ്യമായ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ദിവസേന ഒരു പ്രസംഗമായാൽ പോലും ആയിരത്തിലധികം പ്രസംഗം വരണം അതൊന്നും നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസോലന്മാരും അവരെല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ എല്ലാം ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈബിളിനകത്തില്ല വളരെ ചുരുക്കം പേരുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബൈബിളാണ് എല്ലാ അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പരമാബദ്ധമാണ് എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും വായിക്കാനും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോധ്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും പോയി തെരയുക എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും അപ്പൊ തന്നെ പോയി തെരയുന്നു പിന്നീട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ബന്ധക്കോസുകാരൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിൽ രണ്ട് തീ മൂത്തി ദിവസം മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് നമ്മുടെ ബെഞ്ചി ബ്രദർ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസനീയമാകിയാൽ ആ ഈ വാക്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വാക്യം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുസ്തകം ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ളതല്ല അപ്പൊ അവര് ഈ ഈ ഒരു കാര്യം അവരെടുക്കത്തില്ല രണ്ട് നിയമത്തി ദിവസം മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് പത്ര ദിവസം ഒന്ന് ഇരുപത് എടുക്കത്തില്ല കാരണം സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് ഈ സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മാത്രമാണ് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രണ്ട് തെറ്റായ ചിന്തകൾ അതാണ് സഭയെ ഇങ്ങനെ സഭയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോകാനും സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നടത്തി ആളുകളെ ദൂരേക്ക് മാറ്റാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നത് അത് സഭയ്ക്ക് മാത്രമാണുള്ള അധികാരം അതായത് സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത അധികാരമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭേദപുസ്തകം ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിന് തന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പാരമ്പര്യമാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പല അന്നത്തെ കാലത്ത് പല ഭേദവിപരീതങ്ങൾ വന്നിരുന്നു പല ഭേദവിപരീതങ്ങൾ വന്ന സമയത്താണ് നമുക്കറിയാം മുണ്ടാക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു അയച്ച പാറക്കലീത്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല ദുരുപദേശങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സഭയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഉപദേശത്തിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പുസ്തകം വേണമെന്ന് സഭ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെയാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പത് സുവിശേഷങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷം എടുക്കുന്നത് എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാ ഏതാ ഈ പല ദുരുപദേശങ്ങൾ അന്ന് വന്നു അതിനു ശേഷം പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പല ആളുകൾ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടില് ഈ എഴുത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു പ്രിന്റിങ് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് പല നമ്പേഴ്സ് ഇടുന്നത് ഇതെല്ലാം സഭയുടെ ദൗത്യമാണ് അല്ലാതെ ഇന്നൊരു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലൊന്നും അല്ല ഈ ബൈബിള് ക്രോഡീകരിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകണം ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോക്കോസ് വിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോറി പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദശലോനിക്ക് രണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആകെയാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്തിനാലോ ഉപദേശിച്ചു തന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊടുപ്പി അപ്പൊ ഈ വേദവസ്തവം മാത്രമല്ല പാരമ്പര്യം മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പാരമ്പര്യത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊരുതിയർക്കിടയിൽ ലേഖനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നെ അനു
താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അൽബത് ബ്രദർ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി കയറി വരുന്നവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരു ഇൻബോക്സിൽ ആകെ മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ടോം ബ്രദർ ചോദ്യം ചോദിക്കാനാ ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രദർ ഈ വചനത്തെ കുറിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ആണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ഇത് ചോദിക്കാമോ ആ ചോദിക്കാം ആ ഓക്കെ ഈ പുറപ്പാടിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വചനം നാല് വചനമാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പുറപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ രണ്ടാമത് ലൂക്ക പത്ത് പത്തൊമ്പതിൽ പറയണ ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും മേളിൽ ചവിട്ടി കിടക്കാനുള്ള അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വചി വചനം അതുപോലെ തന്നെ വെളിപാടിൽ ഇരുപതിൽ പറയുന്ന ഈ ഇരു എത്രയോ വർഷത്തേക്ക് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടേക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തിലെയും പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെ വചനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇവർ ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് പഠിച്ച ആളുകൾ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു ബന്ധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഷിവപാസ്റ്റർ അതൊന്ന് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തരാമോ അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ അതിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമീപനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എക്സിജിസിസ് ഉണ്ട് ബിബ്ലിക്കൽ എക്സിജിസിസ് മറ്റൊന്നുള്ള ഐ സി ജി സിസ് എന്ന് പറയും എക്സിജിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിള് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഓരോന്നും എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു രീതി അവലംബിക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സിജിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ജി സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഉപദേശമോ ഒരു തത്വമോ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് ഒരു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാലിനനുയോജ്യമായി ചെരുപ്പ് മേടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കും പഴയ കാലത്തൊക്കെ ചെരുപ്പ് കുത്തിയൊക്കെ ചെരുപ്പ് മുറിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ പോയി ലെതർ ഷീറ്റെ കാല് വെച്ച് നമ്മുടെ അളവിന് ചെരുപ്പ് മുറിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കുക എന്നുള്ള സാധാരണ ആരും ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം വന്നേ കാലിനനുസരിച്ച് ചെരുപ്പ് മുറിക്കുക പിന്നെ ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് ബൈബിളിനെ കോട്ടിയെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ കോട്ടിക്കളയുന്നു എന്ന് പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളെ കോട്ടിക്കളയുന്നു അപ്പൊ അത് പഴയ കാലം തൊട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ എത്ര വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നാല് വാക്യം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനാണ് ഞാൻ എടുത്തു തരാം അത്രയേ ഉള്ള അത്ര സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഇത് ബൈബിൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തും തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല അതിന്റെ ശരിയായ രീതി കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ വ്യക്തമായ ഒരു മാർഗം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയും തന്റെ അപ്പോസനമാരിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതി ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ഹോമയാഗം എന്ന വാക്കിന്റെ എറ്റിമോളജിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഹണം ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബലിക്കാണ് ഹോമയാഗം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ആരോഹണം എന്നാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് എടുത്തു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പുതിയതിനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ താര കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ബന്ധമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അവിടെ ഒരു പാമ്പ് അതുവഴി പോയി ഇതാ ഇതും ഒരു പാമ്പാണ് ഈ രീതിയിൽ വികലമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതെനിക്കും അധികാരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ
ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം സഭയ്ക്ക് കൂതാശകളും സഭയ്ക്ക് ക്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് സഭയുടെ ആടുകൾ മുൻപോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഈ ബോധേടല്ലായിരുന്നു സഭയായിരുന്നു അതിന് ഉപദേശം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് തെരുവുകളിൽ വലിച്ചഴക്കപ്പെടുകയും പഠനമേശകളിൽ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഓരോ വിശ്വാസിയും നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നതും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സാധാരണ അൽമായക്കാരെയാണ് ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ചോദ്യമാണ് ബൈബിളിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ആയിട്ട് ലിറ്റർജിയിൽ എല്ലാം ഉള്ളപ്പോ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ഇപ്പൊ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വിഷ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബൈബിള് നമ്മൾ ദിവസം വായിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇനി അഥവാ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൈബിളിലുള്ള കുറച്ച് മോറൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ഒരാള് ഒരു വിശ്വാസി ബൈബിളിനെ കാണും ബൈബിള് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആവശ്യം ഉണ്ടോ അഥവാ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലിറ്റർജിയിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ആദ്യമ സഭയിലൊന്നും വായിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യാതെ അവര് ബൈബിള് വായിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാ അതിലുള്ള ജസ്റ്റ് മോറൽ സൈഡ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയോ ബൈബിൾ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ഈ അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുന്ന ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം രൂപപ്പെടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചർച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ചർച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് ബൈബിൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് ബൈബിൾ സഭയുടെ പുസ്തകമായിരുന്നു ബൈബിൾ കാരണം സഭ ഇതിനെ സേക്രഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളായിട്ട് ഇന്ന് സഭ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരിക്കലും സഭയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ബൈബിൾ ചിതറി കിടക്കാറില്ല നിങ്ങളൊരു യാക്കോവ പള്ളി കുർബാനയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് യാക്കോവ പള്ളികളിൽ ഈ പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില യാക്കോവ പള്ളികളിൽ ബൈബിൾ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ എല്ലാം ബൈബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സമീപനമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സമീപനത്തിൽ ബൈബിൾ സേക്രഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതൊരിക്കലും ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെതറി കിടക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആ കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവിടെയൊക്കെ ബൈബിൾ ചെതറി കിടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണാം കാരണം അവർ അതിന്റെ സേക്രഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അവര് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ബൈബിൾ ആണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ അവർ അവലക്ഷണമായിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സമീപനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഇനി ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും സാരാംശങ്ങളും സാരോപദേശങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ധാർമ്മിക പ്രബോധനങ്ങളും മുഴുവൻ തന്നെ നമ്മുടെ ലിറ്ററജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ലൈവുകളിലൊക്കെ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിളിനെ ഒരു തേങ്ങ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ ഇനിയിപ്പോ ബൈബിളിനെ തേങ്ങയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഉദാഹരണം നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അംശം ലഭിക്കണം ഇപ്പൊ തേങ്ങയുടെ നന്മ തേങ്ങ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബർഫി ഉണ്ടാക്കുന്നു തേങ്ങ ഇട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു തേങ്ങ ചേർത്ത് വിവിധ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തേങ്ങ ഇട്ട് കറി വെക്കുന്നു തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് കറി വെക്കുന്നു തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് കറി വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കേരളീയ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അവൻ പോലും അറിയാതെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അപ്പം ചുടുകാണെങ്കിൽ അതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നു കറി വെക്കുകയാണെങ
രാത്രി കഴിക്കുമ്പോൾ കറിക്കകത്ത് തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കടുക് പൊട്ടിക്കാനും താളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അത് തേങ്ങയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയോ അയ്യോ ഇന്ന് തേ ഇന്ന് നീ തേങ്ങ കഴിച്ചോ ഇതാണ് കേരളത്തിൽ പല മതിലും ഇന്ന് നീ ബൈബിൾ വായിച്ചോ എന്താവശ്യത്തിന് ഇന്ന് നീ ബൈബിൾ വായിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇവൻ തേങ്ങ തിന്നാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ ഗരാജി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കൂട്ടി കിടക്കുന്ന രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തു ഈ സന്ധ്യ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തേങ്ങ തിന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ തി തിന്ന ഒരു തേങ്ങ തിന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ആ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ കൂട്ടി നിന്ന് തേങ്ങ എടുത്ത് കഴിക്കുക പിന്നെ തേങ്ങ എടുത്ത് വീടിനകത്തെല്ലാം കൊണ്ട് വെക്കുക ഏഹ് സോഫയിൽ തേങ്ങ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം തേങ്ങ തൂക്കിയിടുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പിള്ളേർ തേങ്ങ ചടിയായി തേങ്ങ കൊണ്ട് തലക്കടിക്കുന്നു തേങ്ങയുടെ ഏറ് കൊണ്ട് ആളുകൾ വീഴുന്നു ചാകുന്നു ഇതാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷന്റ് ലോകം ബൈബിൾ എടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ബൈബിൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത് ബൈബിൾ അനാവശ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സഭയാകുന്ന മാതാവ് ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വേണ്ട എസൻസുകൾ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നോക്കിയാൽ മാറപ്രേമിന്റെ രചനകളിൽ നിന്ന് മാത്രം മുഴു ബൈബിളിനെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറപ്രേമിന്റെ രചനകളിൽ അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബൈബിളും കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാലും ബൈബിളിന്റെ മുഴുവൻ സാരാംശവും മാറപ്രേമിന്റെ രചനകളിൽ മാത്രം സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെതറാകളും പ്രുമിയോനുകളും കോലോകളും എനിയോനകളും എക്ബോകളും കുക്കിലിയോനുകളും ലുത്തിനിയാകളും എല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ സാരാംശമാണ് അതിനകത്തെല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം തന്നെ ചൊല്ലി തീർക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വായിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല സന്ധ്യ നമസ്കാരം ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എത്ര സുവിശേഷഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വാക്യങ്ങളും അതിനകത്തുള്ള സാരോപദേശങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമീകൃത ആഹാരം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോ ഒരു വ്യക്തിയോ താൻ തേങ്ങാ തിന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തൊരു കേരളീയ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിനക്ക് തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയുടെ പോഷകം തേങ്ങയിൽ നിന്ന് വരേണ്ട നന്മയൊക്കെ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീ കുളിച്ചപ്പോ തലേ വെച്ച എണ്ണ വരെ വെളിച്ചെണ്ണയല്ലേ നിന്റെ ദേഹത്ത് അമ്മ തേപ്പിച്ചു തന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ലേ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം നീ കഴിച്ചതും നീ തേച്ചതും നീ നീ മുഴുവൻ ശ്വസിച്ചതും എല്ലാം തന്നെ ഈ തേങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ വിഷമിക്കാതെ ഇരിക്കുക നീ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലും തേങ്ങയുടെ അകത്തെ ചകിരി എടുത്തുണ്ടാക്കിയ ചവിട്ടിയാലാണ് നീ കുറച്ചു മുമ്പ് ചവിട്ടി വരെ കയറിപ്പോയത് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആ പഴയ കാലത്തെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ആ നീ ചോദിച്ച ആള് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ട് സോറി സാധനങ്ങൾ <laughs> എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിള് ചുമ്മാ വായിച്ച് തള്ളാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പലരും കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് സോളമിന്റെ കഥ അല്ലെ മറ്റേ കിങ്സ് പഴയ പഴയ നിമിഷത്തിലേതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരറ്റം പോലെ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് തള്ളുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ കാരണം എന്നാ പറയാ ഈ ബൈബിളിന് ഒരു മാജിക്കൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞു വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മാജിക്കൽ ഗ്രന്ഥ ബുക്ക് ആണെന്നും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പവർ പുറപ്പെടുവെന്നും അത് കൂടുതൽ കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇത് വായിച്ചാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പവർ ചാടി വരുമെന്നൊരു ധാരണ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണയേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഗുണത്തെക്കാളും ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ചിലരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പെർഫ്യൂമിന്റെ ബോട്ടിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം പെർഫ്യൂം വരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം
അമർശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ ചാറ്റിൽ എഴുതി തീർക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ബൈബിളിനെ സമീപിക്കേണ്ട രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബൈബിൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ ആ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലേ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നമുക്കുള്ളത് ലിറ്ററൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ലിറ്ററലി നമ്മൾ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണത് പിന്നെ അതേപോലെ അടുത്തത് നമുക്ക് അനഗോലിക്കൽ അനഗോഗിക്കലുണ്ട് അലഗോരിക്കലുണ്ട് മോറൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ചോദിച്ച പറയാതിരുന്നത് ഉണ്ട് പാരലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ബൈബിൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മെതേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണം മോഡേൺ ബൈബിൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേറെ ധാരാളം മെതേഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്റക്റ്റീവ് മെതേഡ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അങ്ങനെ ആധുനിക ലോകത്തെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അവലംബിക്കുന്ന രീതികളുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ മോഡേൺ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ മെതേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ഞാനൊരു ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ നാല് മെതേഡ് അത് ഒന്ന് ലിറ്ററല് ആലിഗോറിക്കല് അനഗോഗിക്കല് പിന്നെ മോറല് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉപപിരിവുകളുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ഈ ലിറ്ററലും ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെതേഡ് ആണ് സഭയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയാണ് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സഭയുടെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ലിറ്റർജി നമുക്കൊരു ഫർദർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വി ഡോൺ ഹാവ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇന്റർപ്രിട്ടഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സഭയാകുന്ന മാതാവ് പാകം ചെയ്ത് നമുക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആഹ് അത്ഭുതമായി സൽഫലമേകി വര തരുവത്സ്യം തീക്കൽ പാറ ഈ രഹസ്യ തിരുസഭ വിശ്വാസ ത്യാഗികളോട്ട് നേരിടുന്നു ഇങ്ങനെ ആ പാട്ട് പാടുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ആഹ് അതൊരു എന്താണ് മത്സ്യ മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നാണയം എടുത്തതും തീ കല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെട്ടതും അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തോടും കന്യകാ ജനനത്തോടും ഒക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ നമ്മള് ഏഹ് മന്നാ നിക്ഷേപിത ജപ്പും അഹറോൻ തൻ കിളിർത്ത വടിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടുന്ന സമയത്ത് ആ നിയമപ്പെട്ടത്തെ കന്യകാ മറിയത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ കൂടുതൽ വാഗ്വാദങ്ങളുടെയോ പരിശോധനകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എത്ര സിമ്പിളാണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിന്റെ എപ്പിറ്റോം ഓഫ് ഓൾ ബിബ്ലിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലിറ്റർജി അതാണ് ആ ലിറ്റർജി കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമാകുന്നത് അപ്പം പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റി പറയാം വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ശാപം എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ അതിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഈ ചക്കയൊക്കെ നമ്മള് 
അമ്പത് പൈസക്ക് തമിഴന്മാർ മേടിച്ചോണ്ട് പോവാ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ അമ്പത് പൈസക്ക് ഒരു രൂപയ്ക്കോ വിൽക്കുന്ന ചക്കയിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു ചക്കയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം അതായത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം അപ്പൊ ബൈബിളിനേക്കാൾ ബൈബിളിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റർജി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൊട്ട തേങ്ങ അവിടെ കിടക്കുന്നത് തേങ്ങ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ബർഫി ഒരു ടിണ്ട് നിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഏതിനാണ് വാലി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ആ തേങ്ങയാണ് അടിപൊളി തേങ്ങയാണ് യഥാർത്ഥ തേങ്ങയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഭയാകുന്ന മാതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിറ്റർജി നമുക്കുള്ളപ്പോ ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തെ പറ്റി ബോധറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു വിശ്വാസികളത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ അച്ഛൻ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് തന്നെ കാരണമാണ് അച്ഛൻ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ പിന്നെ ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫൂളിഷ്നെസ് കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാവ് കുക്ക് ചെയ്ത് മുഴുവൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ലോകത്തെ രീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർക്ക് അതൊരു ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വലി അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു റെവലേഷന്റെ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സഭാഭ പിതാക്കന്മാര് ലിറ്റർജിയിൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കത് ചില സമയത്ത് ബൈബിൾ ആക്ട് ആസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡോക്മ ചില സമയത്ത് മീൻസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇത് പല രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളായിട്ട് തന്നെ സഭ കാണുന്നു അത് അതിനെ ന്യായവും യുക്തവുമായ വിധത്തിൽ അതിനെ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടെയും ഭവ്യതയോടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് ചർച്ചിന്റെ എക്ലിഷ്യാസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ മറ്റു വശത്ത് അതല്ല അവരത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വിമർശിക്കാനും ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനും പോളിമിക്സിന് വേണ്ടി മറ്റു മതങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ശിവചൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അനകോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് അല്ലെ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ മാതാവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നേള് പൊരു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മധ്യകാലത്തിന് ശേഷമുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വന്നത് പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബോറടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ ചില പണ്ഡിതന്മാര് ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തോന്നുന്നു വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഷോക്കായി പോകും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം ഫിലോളോജിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ട്രഡീഷണൽ ക്രിറ്റിസിസം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പശിത്തോക്കകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പുസ്തകമാണുള്ളത് അതിനകത്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിറ്റർജി രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴും വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല റീഡിങ്സിനകത്ത് ഇല്ല അവിടെ കമന്റ് വന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ബിജു ജോസഫ് കേ ബ്രദർ കേക്കാമോ ബിജു ജോസഫ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തള്ളി മറിച്ചോ ആരോ ഭയങ്കര തള്ളി മറിച്ചു വെറുതെ കേട്ടോ ഓ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഞാ
ഈ മറ്റേ ആക്കൽ ബോക്സിൽ കണ്ട് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ഒരു വ്യക്തി തള്ളി മസി പോരാ മാസ്റ്റർ ഷിബു ഷിബു സാറോ വ്യക്തി നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല സാർ എന്താ പറയണേന്ന് മനസ്സിലായി താങ്കൾ ചോദ്യമാണോ ചോദിച്ചേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താ തള്ളി എന്ന് കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ലൈവ് നമ്മളിവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ലൈവ് കാണാവുന്നതാണ് ബി സി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആണോ ബി സി ആ ഞാന് ഇടയ്ക്കാ ഞാൻ വന്നത് എന്നാലും ശ്മശാൻ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ദ വേ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈക്ക് യു നോ ഹൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എന്താ ആ ബൈബിൾ ജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ലഭിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നപ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കൂതാശകളിലൂടെയും നമ്മുടെ ലിറ്റർജിയിലൂടെയും എല്ലാം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസൽ വിഭാഗം നമ്മളെ എപ്പോഴും വന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ബൈബിളിൽ തിരുവഴുത്തുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവർ യാതൊരു വിധത്തിലും അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് ചില വാക്യങ്ങളോ ചില അധ്യായങ്ങളോ ചില പുസ്തകങ്ങളോ മാത്രം മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും കൂടുതലായിട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥമോ അത് എന്തിനാണത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു കാര്യം അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ പലവിധമായ തെറ്റുകൾ പറയാനോ അവർ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ ലൈക്കിനോ അത് എസ്പെഷ്യലി ലൈക്കിനോ ശിവജ നേരത്തെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനോ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനകളിലും ആ ധൂപത്തിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിർദ്ദേശം ശിവജാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിപാട് പുസ്തകം ഒരു റീഡിങ് കൊത്തന ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനത് ലക്ഷണറി നോക്കിയപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഐ തിങ്ക് റെവലേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തിനാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശിവജാൻ അത് പറഞ്ഞത് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ ഓക്കെ താങ്ക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനൊരു സാർവത്രികം ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ നാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വായിച്ചാൽ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സകല മനുഷ്യരും സത്യത്തെ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ ഇനോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് നോ ഫോർ എവ്രി വൺ അത് ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് നോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫോർ എവ്രി വൺ അല്ലേ ശുഭിച്ചേ ദ്രോണരുടെ മകന് പാല് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നപ്പം ഈ പാണ്ഡവന്മാര് അരിമാവ് കലക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് കുടിച്ച കളിയാക്കാം കാരണം വെളുത്ത നിറത്തിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് പാല് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്രോണർ സങ്കടം വന്ന് ഈ കൗരവ പക്ഷത്ത് ചേരുന്നതെന്നാണ് പുരാണം പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചീമെന്നൊരു മെത്രാച്ചം വന്നപ്പം ചക്ക കൊടുത്തു ചക്ക തിന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ അരക്ക് തൂക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവർ തൂക്കാൻ പഞ്ഞി കൊടുത്തു അപ്പൊ മെത്രാച്ചൻ ഇങ്ങനെ പഞ്ഞി വെച്ച് അരക്ക് തൂത്തപ്പം ഇങ്ങനെ പറ്റി പറ്റി ഇരുന്നു എന്നാണ് കഥ 
അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും നന്ദിമ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ബൈബിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ അർത്ഥമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചക്ക കൊണ്ട് നല്ല പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവോ ചക്ക വറുത്ത് കൊടുക്കുവോ താച്ച് ഓക്കെ അതിനുവരെ ഈ ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞിലോ ഈ ചകണിയോ അരക്കോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബൈബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൃത്തികേടാണ് അത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല മറിച്ച് അവരെ അത് കുഴപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ദ്രോണരുടെ മകന് അരിമാവ് ഒരുക്കി കൊടുത്ത പോലെയും സീമേന്ന് വന്ന തിരുമേനിക്ക് ചക്കയുടെ കൂടെ പഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ ഒക്കെ ഉള്ള അനുഭവം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം സഭയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ ബൈബിളിലൂടെ അല്ല മാനിഫോൾഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് നോൺ ത്രൂ ദ ചർച്ച് എന്നാണ് നോൺ ത്രൂ ദ ബൈബിൾ ബൈബിൾ തന്നെയാ പറയുന്നത് മാനിഫോൾഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് നോൺ ത്രൂ ദ ചർച്ച് ദാറ്റ്സ് ഈവൻ ടു ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് എന്നാണ് വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും പോലും സഭയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവർ സഭയിൽ എത്തുക സഭയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക അല്ലാതെ അവരുടെ വീട്ടിലും തൊഴിൽശാലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൊണ്ട് ബൈബിൾ വിതരണം ചെയ്യുക ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത ഒന്നാക്കി തുച്ഛീകരിക്കുക ബൈബിളിനെ അവഹേളിക്കുക വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പരിശുദ്ധ സഭ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ഈ വിധത്തിൽ തെരുവുകളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നത് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിലക്കടല പൊതിയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ വെച്ച് ഗിതേൻസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പില് ഷേവിംഗ് ക്രീം തൂക്കുന്ന ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രീം തൂക്കുന്നത് ബൈബിൾ വലിച്ചു കീറിയിട്ട് അത് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ദുസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശാൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അത് തെറ്റാണ് ബൈബിളിനോടുള്ള സഭയുടെ സമീപനം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സ്റ്റിൽ അത് സേക്രഡ് സ്ക്രിപ്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ പെന്തകോസ്തുകാര് അതിനെ സേക്രഡ് സ്ക്രിപ്ചർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വിസി ഞാൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല എന്നുള്ള സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ സഭ ഇത് പബ്ലിക്കിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതല്ല അത് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വേൾഡിലുള്ള ആളുകൾ അതിനെ എന്തോ ഒരു അപരാധമായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് എന്തോ എന്തോ നമ്മുടെ എന്തോ അവകാശം നമ്മുടെ എന്തോ സമ്പാദ്യം അവിടെ എടുത്ത് കൂട്ടി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ദുഃഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തകർച്ചയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ലോകം കൊടുത്തത് ശരിക്കും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വീക്ഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരിക്കലും അവർ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സഭയുടെ അകത്ത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയിലുള്ളവർക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ വീക്ഷണം അതാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ബൈബിള് ആർക്കും പുറത്ത് ആർക്കും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നിരുന്നത് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ ശിവചാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് സഭയിലൂടെയാണെന്ന് ഓൾറെഡി ശിവചാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഒരു വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവും സഭയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് തൂണും അടിസ്ഥാനം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധം അതിൽ നിന്ന് ഡിഫെൻസീവ് വോൾ അത് സഭയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കേണ്ടതും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം പകരേണ്ടതും സഭയിലൂടെയാണ് ഒരിക്കലും ബൈബിള് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തു നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ബൈബിള് മറ്റു കൈകളിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷമാണ് ക്രിസ്ത്യാനത്തിൽ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി ബൈബിളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ബൈബിളിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരെയൊക്കെ മുക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാ രാജ്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മളൊന്ന് കേരളത്തിന്റെ പുറത്
ഈ ബൈബിൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലോണ് പഠിക്കണം അപ്പൊ ബൈബിൾ വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ഭയങ്കര പവർ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ വളരെ തെറ്റാണ് ബൈ കാരണം അത് ബൈബിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ വളരെ കഠിനമായിട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയണത് അവരത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സോഴ്സസ് അവരെടുത്തിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തും കമ്പയറിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയും ഈ അനഗോഗിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസും എല്ലാം നടത്തി തന്നെയാണ് അവര് നമുക്ക് വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ഹെർമനോട്ടിക് ജിംനാസ്റ്റിക് വാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും തലവേദന ഒരു അപ്പോസൂല സഭയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇല്ല മറ്റേ ആൾക്ക് ഇപ്പോഴും തലവേദനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം പോലും ബൈബിളിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇവർക്ക് ഇതൊരു ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സീലിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് തുല്യമാണ് കാരണം ഇവർക്ക് യേശു ദൈവമാണോന്ന് തന്നെ വളരെ വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ഇവർക്ക് പുതിയതിനിമിത്തി പോലും അതും അപ്പോസ്തോലന്മാർ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല തൃത്വം തന്നെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പുറത്ത് ക്രിസ്റ്റോളജി അവർ ഒരു ബൈബിൾ വായിച്ചുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ബൈബിൾ വായിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന യേശു ദൈവമാണോ മനുഷ്യനാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അവർക്ക് വ്യക്തമായ വ്യക്തത കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോസൂല സഭയിലുള്ളവർക്ക് അത് വിഷയമില്ല കാരണം അവർ കണ്ടതും തൊട്ടതും ഗ്രഹിച്ചതും നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരറിയുന്നത് പിന്നെ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയാണ് മറ്റൊരു സഭായോഗത്തിന് നമ്മളൊരു ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ദിവസം അതുപോലും വിശുദ്ധം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലും ഈ ഹോളി സാക്രമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ഹോളി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കാനാണ് അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് എല്ലാ സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെയും അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അത് ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ടാ വരുന്നത് അവൻ അവിടെ തർക്കിക്കാനും അത് പരിശോധിക്കാനും ആ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില വാച കസർത്ത് കേൾക്കാനും ആ വാച കസർത്തും ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ നോളജും അവന്റെ അറിവും ആണ് കേൾക്കാനാണ് അവിടെ പോകുന്നത് അവന്റെ പാട്ടുകളിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന തിയോളജി വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇവര് രണ്ടു പേര് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബൈബിൾ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റേ ആള് ആ ബൈബിളിനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ശിവിച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എന്താ പറയാ കറി വെച്ചു നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിറ്റർജിയുടെ അകത്ത് ഈ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റവൻ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യം എടുത്ത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നു തിരിച്ചു മറിച്ച് നോക്കുന്നു മറ്റൊരാളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കുന്നു കക്ഷത്തെടുത്ത് വാക്യം വായിക്കുന്നു ബൈബിൾ വെച്ച് നുണ പറയുന്നു എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച വാക്യം എന്ന് ചുമ്മാ പറയുന്നു വായിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചുമ്മാ തുറന്നിട്ട് ഒരു കിട്ടുന്ന വാക്യം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വാക്യം അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റൊരുത്തിനെ മറ്റൊരുത്തിനെ എതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് കുത്ത് കുത്ത് പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ പെന്തക്കോസ് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ കുത്ത് കുത്തി പ്രസംഗിക്കുക ബൈബിൾ വെച്ചാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രബോധിപ്പ് പ്രബോധനത്തിലൂടെ കുത്തുക എന്നിട്ട് ഇത് മനസ്സിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ബൈബിൾ വെച്ചിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന കസർത്ത് പക്ഷെ പരിഭാവനമായി അത് കാണുന്ന സൈക്രഡായിട്ട് കാണുന്ന സഭ അത് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അത് ചൊല്ലുന്നു അത് അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നു കുർബാ വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി അനുഭവിച്ച് താൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധക്കളമാണ് എന്നിട്ട് പോരാട്ടമാണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം ഇത് ബൈബിൾ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം കിട്ടുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അത് സഭയിലൂടെ സഭയുടെ സത്യത്തിലൂടെ ആ സത്യത്തിന്റെ സഭയിലൂടെ ആ വെളിച്ചം എല്ലാവരിലേക്കും വരണം അതിനാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായിട്ട് നമ്മൾ യാത്രയാകുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ധ്വനി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതായത് മറ്റാർക്കും സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റില്ല
ആ ബൈബിള് കൊണ്ടുക്കാനാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഹൃദയത്തിലെ കാണാതെ പോയ എല്ലാ ആൾക്കാരിലേക്കും ഈ സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവരെ നേരിട്ട് പോയി അവര് ജീവിത സാക്ഷിയായി നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാവുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാകുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവര് ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ തിരുവഴുത്തുകൾ ആവശ്യമായിരുന്ന അതായത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും തിരുവഴുത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവരെ ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ അവര് അതിനു വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടല്ല പോയത് അവര് സുശേഷം പറയാൻ പോയതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോയതും ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ബൈബിള് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് സുശേഷം പറയാ എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല ബൈബിള് ബൈബിളിനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സുശേഷം എന്താണ് ബൈബിള് കൊടുക്കുന്നത് സുശേഷമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെയില്ല മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി പറഞ്ഞ ഏത് ഏതൊരുത്തിനും അത് ബൈബിൾ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുക അതിനകത്ത് തോന്നിയ പാടി അവന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് എനിവേ ഒരു പ്രത്യേക ഐ മീൻ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് യാക്കോ ഫ്ലിയായുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് ധനികരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിച്ച് കരയുവീൻ സോ ഇത് ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ധനികരോടാണോ അതോ എല്ലാ കാലത്തോടുള്ള ധനികരോടാണോ ഐ മീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ധനം ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി ബൈബിൾ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഉണ്ടോ കാരണം ഇവരെപ്പോഴും എടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ അത് ധനവാന്മാര് ധനവാന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് താഴോട്ട് വായിക്കണം ഒരു വാക്യത്തെ വായിച്ച് നിർത്തരുത് അനീതി നീതിപൂർവ്വമല്ലാതെ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ധനികർ അവരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു വാക്യം എടുക്കരുത് അത് മാത്രമല്ല യാക്കോവിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കാണ് അത് എഴുതുന്നത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യാക്കോ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർക്കാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് നമ്മളിരുന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഐ മീൻ പലപ്പോഴും ലൈക്കിനോ മറ്റ് ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ അതെടുത്ത് പല ധനികർക്കെതിരെ ഐ മീൻ ഐ മീൻ എന്ത് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുന്നത് ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിൽ കയറുന്ന പോലെ വന്നും പിന്നെ അലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും കഥയൊക്കെ എടുത്തും പറയുമ്പോൾ ലൈക്കിനോ അപ്പൊ ശിപിച്ചാലും പറയാറുണ്ട് ലൈക്കിനോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ മുകളിലുള്ളവരെ നോക്കരുത് താഴെയുള്ളവരെ നോക്കണം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് നോ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ളവർ ആർ ഉള്ളവരിൽ ആർക്കും ദൈവികത ഇല്ലെന്നോ ഒക്കെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുമോ എന്നൊരു ഐഡാണോ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ വാക്യങ്ങൾ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉപദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ദൈവ സ്വഭാവം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾ ഓഫ് ഓർത്തഡോക്സി ആണ് തിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നാം ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുക അപ്പൊ ദൈവം നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ദൈവം എപ്പോഴും തന്നെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ നോക്കത്തുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മുകളിൽ ആരും ഇല്ല ദൈവത്തിന് ആരെ നോക്കിയാലും അവർ താഴെയുള്ളവരാണ് അത് കരുണയോടെ നോക്കുക കൃപയോടെ നോക്കുക മനസ്സലിവോടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഈ രീതി ദൈവം നോക്കുന്നവരെ നോക്കണേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ളവരെ നോക്കണം മറ്റേത് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുക ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുക അത്യാർത്ഥിയോടെ നോക്കുക അസൂയയോടെ നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വിരുദ്ധ വികാരങ്ങളാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ളവരെ കാരുണ്യത്തോടെ നോക്കൂ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ക്രമേണ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് ഫോമായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ആ മനോഭാവം ഇന്റൻസിഫൈഡ് ആകുന്ന മനസ്സിലാകും അതിനെയാണ് ഓർത്തോ പാത്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർത്തോ പാത്തോസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയി വരുമ്പോഴാണ് ആ കൃപയ്ക്കുമേൽ കൃപ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഹിസ് ഫുൾനെസ് വി ഓൾ റിസീവ് ഗ്രേസ് അപ്പോൺ ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഗ്രേസ്
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ താഴെയുള്ളവരെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ മുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പിശാജാന്നോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവായി മാറാനുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ബൈബിള് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് വേർപാട് വിശുദ്ധിയുടെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഉപദേശമായിട്ട് ആഭരണവർജ്ജനമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആഭരണവർജ്ജനം കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല അത് ബൈബിളിലെ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഉപദേശമാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ തീ അത് അങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആഭരണം ഇട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് നമുക്ക് അങ്ങ് പക്ഷെ അത് വളരെ ശക്തമായ ഉപദേശമാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും പരിമാവനമാണെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മേശ അതായത് അവരുടെ കർത്തൃമേശ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കോപ്പിയടി ആ സംഭവം ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പോലും ഇത് ഇത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ല ഇത് നടത്തുന്ന ആളുടെ അല്ല ഇത് കർത്താവിൻ്റെ മേശയാണ് ഇവിടെ തന്നെത്താൻ ചോദന ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആ മേശയിൽ ആവരണം ഇട്ടവർക്ക് മുടക്കം കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഏത് ബൈബിളിലെ ഉപദേശത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പൊ അത് നാണം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ബ്രദറന്മാരല്ല അവർ ആവരണം ഇട്ടവരാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ ആഭരണം ഇടാത്തതാണ് അവരുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ ആഭരണം ഇടാതെ ഈ ആഭരണം ഇടാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൈബിൾ വാക്യമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചരിത്ര ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കാത്ത പുതിയ ഉപദേശമായിരുന്നു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് തന്നെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്രമെന്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഹോളി ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഉപദേശത്തിന്റെ മേളിലും അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ബൈബിള് വായിക്കട്ടെ ഈ ബൈബിള് വായിക്കട ബൈബിള് വായിച്ചാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളു എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അവന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല കാരണം ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടുള്ളവൻ അറിയാം ബൈബിള് എങ്ങനെയാണ് അത് എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ ബൈബിൾ എന്നുള്ളത് ബൈബിള് വായിച്ചവനെ അറിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരുത്തരും പറയില്ല നീ പോയി ബൈബിള് വായിക്കടാ നീ പോയി ബൈബിള് വായിക്കടാ ബൈബിള് വായിക്കടാ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ ബൈബിള് വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അവന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൻ പോയി ബൈബിള് വായിക്കടാ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പോയി വായിക്കാനാ എന്ത് എവിടെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയിട്ടാ അവൻ വായിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സി 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 പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമം അടിമത്തത്തിന്റെ നിയമവും നമ്മൾ പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ കത്തോലിക്ക സഭ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അടിമത്തത്തിന്റെ നിയമമായിട്ടും പുതിയ നിയമത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും നിയമമായിട്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൂടിയാണ് ഒരു കത്തോലിക്കൻ ആ ബൈബിൾ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കത്തോലിക്ക് വരുന്നത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ വി ബ്രദർ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ എ വി ബ്രദർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും സമീപനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ വിഷയത്തില് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്റ്റലിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തുടരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക സമയം വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വീണ്ടും റൂം ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിനെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ബൈബിളിനെ സമീപിച്ചവർ സമീപിച്ചത് എന്നുള്ളതും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ
അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഫ്യൂച്ചർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ശുഭദിനം ശുഭരാത്രി എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പുസ്തുലിയ സഭയിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക മറ്റുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതിനെ പറ്റി കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക താങ്ക് യു 